తప్పతాగి కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో పోలీసులకు చిక్కాడు సినీ హాసి నటుడు నవీన్ మద్యం తాగిన మైకన్ లో కారు స్టీరింగ్ పట్టిన నటుడు నవీన్ మీడియాను చూసి పారిపోతూ ఓ కారు కింద నక్కాడు నవీన్ పై కేసు బుక్ చేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు అతని కారు సీజ్ చేశారు మరోవైపు పబ్బుల్లో ఫుల్ గా మందు కొట్టిన యువతులు సైతం పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు సైనిక్ పురికి చెందిన సంజనాతో పాటు కుమారి అనే ఇద్దరు యువతులు సైతం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుబడ్డారు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో ఇరవై మందిపై కేసులు బుక్ చేసి పద్నాలుగు కార్లు ఆరు బైకుల్ని సీజ్ చేశారు పోలీసులు లంబాడాలను గిరిజన తెగల నుంచి తొలగించాలంటూ ఆదివాసీలు తమ ఆందోళన ఉధృతం చేస్తున్నారు తుడుం దెబ్బ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో బహిరంగ సభను తలపెట్టారు దీనికి ప్రతిగా చలో మానుకోటకు లంబాడీలు పిలుపునిచ్చారు ఇరు సభలు పోటాపోటీగా నిర్వహిస్తుండటంతో ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందోనని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు ముందు జాగ్రత్తగా మహబూబాబాద్ పట్టణంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధిస్తున్నట్లు ఎస్పీ కోట్రెడ్డి తెలిపారు పట్టణంలో అనుమతి లేకుండా ధర్నాలు రాస్తా రోకోలు ర్యాలీలు సభలు సమావేశాలు నిషేధమని అన్ని వర్గాల వారు సహకరించాలని ఎస్పీ కోరారు మరోవైపు ఎన్ని ఆంక్షలు విధించినా తమ సభలు నిర్వహించి తీరుతామని ఆదివాసాల నేతలు చెబుతున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇసుక రవాణా జోరుగా సాగుతోంది అడిగే వారే లేరని అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా ఇష్టారాజ్యంగా ఇసుక తరలిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని డొల్లారా పెండల్వాడ సాంగిడి పెనుగంగ పరివాహక ప్రాంతాల్లో వందల ట్రాక్టర్లతో నిత్యం ఇసుక రవాణా చేస్తున్నారు ట్రాక్టర్లే కాకుండా లారీలు ప్రొక్లైన్ల సహాయంతో పెనుగంగకు గోతుల్లా మార్చుతున్నారు ట్రాక్టర్ ఇసుకను రెండు నుంచి మూడు వేలకు విక్రయిస్తున్నారు ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ నాయకుల అండదండలతో ఇసుకాసులు తమ దందా సాగిస్తున్నారు మైనింగ్ రెవెన్యూ పోలీసులు ఇన్ని శాఖలున్నా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క రోజు ఏ అధికారి ఇసుక అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోలేకపోయారు చోటామోటా నాయకులే కాకుండా బడా నాయకుల అండదండలతో అక్రమ ఇసుక రవాణా సాగుతోంది రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో అధికారులు చేతులు ముడుచుకుని ఉంటున్నారే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ప్రతిరోజు ఈ తంత జరుగుతున్నా కన్నెత్తి చూసిన అధికారే లేడు పెనుగంగా కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లు ఇసుక కోసం ఇదిగో వాటాలు పంచుకుని మరి ఈ ఏరియా మాదంటూ అని హద్దులు పెట్టుకుని పెనుగంగా తవ్వుకుంటున్నారు రాత్రికి రాత్రి పెద్ద వాహనాలను దించి పెట్రోల్ బంక్ల వద్ద ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వందల ట్రాక్టర్ల ఇసుకను డంప్ చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందారు పి గన్నవరం మండలం లంకల గన్నవరం చెక్పోస్ట్ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది మృతులు బెల్లంపూడి గ్రామానికి చెందిన వారని పోలీసులు తెలిపారు వ్యవసాయ పనుల కోసం బెల్లంపూడి గ్రామం నుంచి తాటిపాక వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా లంకల గన్నవరం చెక్పోస్ట్ వద్ద బైక్ ను ట్రాక్టర్ ఢీకొట్టింది దీంతో బైక్ పై ప్రయాణిస్తున్న నాగేశ్వరరావు గంగరాజులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు ఈ ఘటనతో బెల్లంపూడి గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఓరియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ సూసైడ్ మిస్టరీగా మారింది హైదరాబాద్ కు చెందిన సిఐ మోహన్ ఏఎస్ఐ వెంకటేశ్వర డిల రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లలోని ప్లాట్లను తిరుమల అనే వ్యక్తి ఏజెంట్ గా ఉండి విక్రయించేవాడు వీరికి తొర్రూర్ తిరుమలగిరి దేవరుపలలో చేసిన వెంచర్లలో మంచి లాభాలు వచ్చాయి దీంతో నరసింహలుపేట మండల కేంద్రంలో మరో వెంచర్ మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ ప్లాట్లు సరిగా అమ్ముడు పోలేదు అమ్మిన కొన్ని ప్లాట్లు వారికి డబ్బులు తీసుకుని అనుకున్న టైంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు దీంతో తిరుమల సిఐ ఏఎస్ఐలకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా వారు పట్టించుకోలేదు ప్లాట్లు కొన్నవారు తిరుమల ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేయడంతో అవమానం భరించలేక తిరుమల సూసైడ్ చేసుకున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు తిరుమల మృతికి సిఐ ఏఎస్ఐలే కారణమని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు మృతుని భార్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఇద్దరు పోలీసు అధికారులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు మహబూబాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ కోటెడ్డి తెలిపారు రాజమండ్రిలో కోరుకొండ శ్రీకృష్ణ చైతన్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో కోటి తలంబ్రాల మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రతి ఏడాది శ్రీరామ కళ్యాణ మహోత్సవానికి కోరుకొండ పంట పొలాల్లో ఒడ్లను చల్లి పంటను పండించేవారు అలా వచ్చిన ఒడ్లను కోసి వాటిని గోటితో ఒలిచి భద్రాచలం ఒంటిమిట్టలో జరిగే కళ్యాణ మహోత్సవానికి పంపించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వానర మహోత్సవం కార్యక్రమం ద్వారా వానర వేషధారణల చేత ఆ శ్రీరామ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి కావాల్సిన ఒడ్లను కోసే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు శ్రీకృష్ణ చైతన్య సంఘం నిర్వాహకులు తెలిపారు మెడ్చల్ జిల్లాలో సెల్ టవర్స్ కు వ్యతిరేకంగా స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు కీసర మండలం దమ్మాయిగూడ శివానందపురి కాలనీలో నిర్మిస్తున్న సెల్ టవర్స్ నిర్మాణాన్ని అడ్డుకున్నారు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం వాడే సెల్ టవర్ లు మాకొద్దంటూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు సెల్ టవర్స్ వల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడతామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సెల్ టవర్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో అక్కడి ప్రజలు ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని కాలనీ వాసులు పెల్లడించారు ప్రజా అభిప్రాయం లేకుండా సెల్ టవర్లను
హైదరాబాద్ మెట్రో నగర వాసులకు వారాంతపు విహారంగా మారింది శనివారం నాడు మెట్రోలో ప్రయాణానికి ప్రజలు పోటెత్తారు శనివారం సెలవు రోజు కావడంతో రెండు లక్షల పదివేల మందికి పైగా మెట్రోలో ప్రయాణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు అమీర్పేట ఇంటర్చేంజ్ జంక్షన్ ప్రయాణికులతో కిటికిటిలాడింది ఆదివారం కావడంతో ఈ రోజు రద్దీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మియాపూర్ నాగోల్ మధ్య పద్నాలుగు రైళ్లు నడుస్తున్నాయి కొలువుల కొట్లాట సభకు సిపిఎం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందన్న రో పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బివి రాఘవులు సంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన సిపిఎం మహాసభలో ఆయన పాల్గొన్నారు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక రైతు ఆత్మహత్యలు దళితులపై దాడులు ఎక్కువయ్యాయన్నారు వచ్చే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో దళితులపై జరుగుతున్న దాడులపై ప్రత్యేక చర్చను చేపట్టాలని రాఘవులు డిమాండ్ చేశారు కేవలం గుజరాత్ ఎన్నికల కోసం పార్లమెంట్ సమావేశాలు నిర్వహించడం లేదన్నారు గతంలో స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అందేలా చూడాలన్నారు ఇవాంక హైదరాబాద్ పర్యటన కేవలం ప్రచారానికే పరిమితమైంది తప్ప పెట్టుబడులు రాలేదన్నారు రేషన్ డీలర్ల రేషన్ డీలర్ల సమ్మె న్యాయబద్దమైందన్నారు సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి చాడ వెంకట్రెడ్డి సీఎం బేషజాలకు పోకుండా డీలర్లతో చర్చలు జరిపి డిమాండ్లను నెరవేర్చాలన్నారు సంగారెడ్డిలో పార్టీ పోరుబాట యాత్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు ప్రజలచే ఎన్నికైన సీఎంకు అహంభావం పనికిరాదన్నారు చాడ బంగారు తెలంగాణ స్థానంలో భజన పరుల తెలంగాణ తయారైందని ఎద్దేవా చేశారు జనాభా ప్రాతిపదికన నిధులు కేటాయింపు జరిగినప్పుడే అభివృద్ది సాధ్యమన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని పద్మనాయక కళ్యాణ మండపం సమీపంలో ఓ మతిస్థిమితం లేని వృద్దురాలు దాదాపు మూడేళ్లకు పైగా చెట్టు కిందే జీవనం సాగిస్తోంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరామె అనే విషయం ఎవరికీ తెలియదు అయితే మూడు నాలుగేళ్ల క్రితం ఆమె చనిపోయిందని దహన సంస్కారాలకు వెళ్లే క్రమంలో దారిలోనే లేచిందని దీంతో భయంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు అక్కడ వదిలేశారని స్థానికులు చెబుతున్నారు సిరిసిల్లలో రోడ్డు వైడింగ్ పనులు జరుగుతుండగా చెట్టును తీసివేయడానికి అధికారులు పెళ్లారు దీంతో వారిని తిట్టి రాళ్లతో కొట్టి మరీ చెట్టును కాపాడుకుని అక్కడి జీవనం సాగిస్తోంది ఆ వృద్దురాలు ఆమెను పలుకరించగా పేరు శకుంతల అని చెప్పింది ఐదుగురు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు కొడుకులున్నట్లు తెలిపింది వారంతా సిరిసిల్ల వేములవాడ పరిధిలోనే ఉన్నారని డబ్బు లేదు కాబట్టి ఎవరూ దగ్గరకు చేరదీయడం లేదని వాపోయింది పోలీసులు ప్రజలతో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలన్నారు రాయలసీమ ఐజీ ఇక్బాల్ కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూర్లో ఓ పాలీ క్లినిక్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు పోలీస్ శాఖలో సామాజిక వ్యసనాలు చెడును ఉపేక్షించేది లేదన్నారు ప్రతి పోలీసు ప్రజలతో సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ మంచి పనులు చేయాలన్నారు రాయలసీమలో పోలీస్ శాఖ తరఫున ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ వైద్యశాలల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు ఇక్బాల్ తాను దత్తత తీసుకున్న ఎమిగనూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో అన్ని రకాల ప్రాథమిక సౌకర్యాల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తున్నామని పేద ప్రజలు ఈసీజీ ఎక్స్రే లాంటి వాటికి బయటకు వెళ్లకుండా అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో వాల్మీకులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు వాల్మీకులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది దీంతో వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు మంత్రాలయంలోని రాఘవేంద్ర సర్కిల్లో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి విగ్రహానికి చంద్రబాబు ఫోటోకు పాలాభిషేకం చేశారు ఈ ర్యాలీలో మంత్రాలయం నియోజకవర్గానికి చెందిన వాల్మీకులు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకున్నాడని వాల్మీకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు కాపులకు బీసీలో రిజర్వేషన్లు కల్పించడం వ్యతిరేకిస్తూ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో బీసీ సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి ఏలూరు ఫైర్ స్టేషన్ సెంటర్లో రోడ్డుపై టైర్లు తగలబెట్టి రాస్తా రోకో చేయడంతో భారీ ఎత్తున ట్రాఫిక్ స్తంభించింది బీసీలను అనగదొక్కేందుకే టీడీపీ ప్రవర్తిస్తోందంటూ బీసీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు వెంటనే బీసీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం దీనిపై పునరాలోచించాలని లేదంటే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని బీసీలు హెచ్చరించారు కరీంనగర్ బస్టాండ్లో తెలంగాణ ఆర్టీసీ చైర్మన్ సోమారప్పు సత్యనారాయణ ఆకస్మిక తనిఖీ చేపట్టారు బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో ఉన్న దుకాణాలు బస్టాండ్ ఆవరణను సందర్శించి అపరిశుభ్రంగా ఉండటంపై సిబ్బందిపై మండిపడ్డారు కరీంనగర్ బస్టాండ్ ఆధునీకరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు దీనికోసం ఐదు కోట్లు కేటాయించామని మూడున్నర కోట్ల టెండర్ పూర్తయిందన్నారు 